यहाँ इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एड्रेनजिक एंटागोनिस्ट इसके अंदर हम एड्रेनजिक एंटागोनिस्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसके साथ साथ एड्रेनजिक एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन यहाँ डिस्कस करें करेंगे और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है प्रोपरेनालॉल उसका स्ट्रक्चर है उसके केमिकल नेम है उसके यूजेज हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एड्रेनजिक ड्रग उसको डिस्कस किया था ये बिल्कुल अपोजिट एक्शन रखने वाली जो ड्रग है जो एड्रेनजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करती है या रिड्यूस करती है या नेबीट करती है वो एड्रेनजिक एंटागोनिस्ट है तो यहाँ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं द ड्रग विच ब्लॉक और एनेबीट और रिड्यूस द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एट सिंपेटिक रिसेप्टर या एड्रेनाजिक रिसेप्टर द ड्रग विच ब्लॉक और एनेबीट और रिड्यूस द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एट एड्रेनाजिक रिसेप्टर और नोन एज सिंपल एड्रेनाजिक एंटागोनिस्ट उसको बोल सकते हैं एड्रेनाजिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग जो एड्रेनालिन की एक्शन को एड्रेनाजिक रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है रिड्यूस करती है या एनेबीड करती है वो ड्रग जो एड्रेनालिन की एक्शन को एड्रेनाजिक रिसेप्टर पर या सिंपेटिक रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है रिड्यूस करती है या एनेबीड करती है उसको बोल सकते हैं एड्रेनाजिक एंटागोनिस्ट द ड्रग विच इन ब्लॉक और रिड्यूज और एनेबिट द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एट एड्रेनाजिक रिसेप्टर आर नोन एज एड्रेनाजिक एंटागोनिस्ट इसके लिए दूसरे वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं जैसे सिंपेथोलाइटिक भी है एड्रेनाजिक ब्लॉकिंग एजेंट ये वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं दो अलग अलग तीनों भी वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग सबके सेम है सिंपेथोलाइटिक ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं एड्रेनाजिक ब्लॉकिंग एजेंट ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या एड्रेनाजिक एंटागोनिस्ट ये वर्ड तीनों भी वर्ड्स के मीनिंग जो है वो सेम है या दूसरे एंगल से हम बोल सकते हैं द ड्रग डाइट डिक्रीज द सिंपेथेटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग आर कॉल्ड एज सिंपेथोलाइटिक या एड्रेनाजिक ब्लॉकिंग एजेंट या एड्रेनाजिक एंटागोनिस्ट इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अब इसके अंदर हम देखेंगे कि एड्रेनाजिक रिसेप्टर जो है वो दो टाइप के एड्रेनाजिक रिसेप्टर होते हैं एक अल्फा रिसेप्टर है और एक बीटा रिसेप्टर है दो टाइप के एड्रेनाजिक रिसेप्टर है एक अल्फा रिसेप्टर है और एक बीटा रिसेप्टर है तो इसमें कुछ ड्रग है जो एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को अल्फा रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है कुछ ड्रग है जो एडेनाजिक ड्रग के एक्शन को बीटा रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फा रिसेप्टर को अगर इसको डिवाइड किया तो इसको दो सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अल्फा वन एंड अल्फा टू ऐसे ही बीटा को बीटा वन एंड बीटा टू इस दो सब रिसेप्टर में इसको डिवाइड कर सकते हैं अल्फा को अल्फा वन में अल्फा टू में और बीटा को बीटा वन और बीटा टू में इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्लासिफिकेशन के अंदर यही चीज़ है कि दो मेन रिसेप्टर है एक अल्फा रिसेप्टर है और एक बीटा रिसेप्टर है और अल्फा में दो सब टाइप है अल्फा वन एंड अल्फा टू है ऐसे बीटा में बीटा वन है बीटा टू है इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो इस ये जो रिसेप्टर है अल्फा रिसेप्टर है बीटा रिसेप्टर पर कुछ ड्रग वो है जो एडेनाजिक ड्रग के एक्शन को अल्फा रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है एडेनाजिक ड्रग को अल्फा वन रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है कुछ ड्रग ऐसी है जो एडेनाजिक ड्रग के एक्शन को अल्फा टू रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है कुछ ड्रग है जो बीटा पर कुछ बीटा वन पर कुछ बीटा टू रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है तो उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ क्लासीफाई किया है यहाँ इसलिए इसको तीन ग्रुप में क्लासीफाई किया वो ड्रग जो अल्फा रिसेप्टर पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करती है वो ड्रग जो बीटा रिसेप्टर पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को बीटा रिसेप्टर पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करती है और कुछ ड्रग वो है जो दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करती है अब इसके अंदर जैसे सब टाइप हैं कि कुछ ड्रग हैं जो सेलेक्टिवली अल्फा वन पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक कर रही है ऐसे सेलेक्टिवली अल्फा टू रिसेप्टर पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक कर रही है ऐसे ही बीटा के अंदर कुछ ड्रग है जो बीटा रिसेप्टर पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक कर रही है कुछ ड्रग है जो सेलेक्टिवली जो है बीटा वन पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक कर रही है कुछ ड्रग है जो बीटा टू पर एडेनाजिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इसको तीन मेन ग्रुप में क्लासीफाई किया है अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर 
अल्फाइन बीटा ब्लॉकर तीन ग्रुप में इसको मेन ग्रुप में इसको क्लासीफाई किया है अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर एक अल्फा ब्लॉकर है एक बीटा ब्लॉकर है थर्ड है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर ये इस तरीके से उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके इसमें अब इसमें अल्फा ब्लॉकर में जो अल्फा वन ब्लॉकर कुछ ड्रग ऐसा वो है जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स ये अब इसके अंदर सिलेक्शन नहीं है ये वो ड्रग हैं जो सारे अल्फा रिसेप्टर्स पर एड्रेनर्जिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करेगी जो जो भी अल्फा रिसेप्टर्स हैं उस पर एडेनर्जिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करेगी तो इसलिए नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर तो अब इसको अल्फा ब्लॉकर में तीन सब टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अल्फा ब्लॉकर में तीन सब टाइप और सब क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर ऐसी अल्फा वन ब्लॉकर एंड अल्फा टू ब्लॉकर अल्फा वन एड्रेनर्जिक ब्लॉकर अल्फा टू एड्रेनर्जिक ब्लॉकर तो इस तरीके से इसको तीन सब ग्रुप में अल्फा ब्लॉकर को भी डिवाइड कर सकते हैं एक वो अल्फा ब्लॉकर है जो सारे चाहे वो कोई भी अल्फा रिसेप्टर हो अल्फा वन हो अल्फा टू है उस पर एड्रेनर्जिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करती है एनिबेट करती है रिड्यूस करती है तो वो है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर दूसरा अल्फा वन ब्लॉकर तीसरा थर्ड है अल्फा टू ब्लॉकर अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें लिख सकते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में इसको भी तीन सब ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग इसको सब ग्रुप में सब, सब क्लासीफाई किया है एर्गो मेट्रीन है इस तरीके से इसको तीन सब ग्रुप में नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को तीन सब ग्रुप में क्लासीफाई किया हैलो अल्किलमीन जिसमें फिनो ऑक्सीबेंजमीन है डायबिनमीन है इमिडाजोलिन डेरीवेटिव में पेंटोलामीन है टोलाजोलिन है एर्गोडल्कुलाइट्स के अंदर में एर्गोटामीन है डाईर्गो डाईहाइड्रो एर्गोटामीन है और एर्गोमेट्रीन है ऐसे ही अब यहाँ सेकेंड एल्फा वन ब्लॉकर जिसको अल्फा वन एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी बोल सकते हैं जिसमें एग्जांपल पराजोसिन डॉक्साजोसिन टेराजोसिन पराजोसिन डॉक्साजोसिन टेराजोसिन ऐसे ही अल्फा टू ब्लॉकर में यूहम्बीन है क्लोरप्रोमाजीन है अल्फा टू ब्लॉकर में यूहम्बीन है और क्लोरप्रोमाजीन है और अब सेकेंड जो है ग्रुप है बीटा ब्लॉकर इसके अंदर में भी सेम चीज़ें हैं कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और बीटा वन ब्लॉकर है और बीटा टू ब्लॉकर है बीटा वन खास तौर से हार्ड में होता है इसकी वजह से इसको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं तो बीटा ब्लॉकर को भी तीन सब ग्रुप में क्लासीफाई किया नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटा टू ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर में एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यानी यहाँ सेलेक्शन नहीं होगा ये ड्रग वो है जो सारे बीटा रिसेप्टर पर एडेनर्जिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करेगी तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है दूसरा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो कार्डियक मसल्स में जो रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करेंगे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं ऐसे ही बीटा टू ब्लॉकर हैं एग्जांपल्स में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनालॉल है प्रोपेनालॉल पिंडालॉल टीमालॉल प्रैक्टोलॉल ये एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं ऐसे ही कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में एटेनालॉल है मेटोप्रोलॉल मेटाप्रोलॉल है एसीब्यूटोलॉल है मेटाप्रोलॉल है एसीब्यूटोलॉल है एटेनालॉल है ऐसे ही बीटा टू ब्लॉकर में ब्यूटो ऑक्सामीन है ब्यूटो ऑक्सामीन है ये तीन सब ग्रुप में इसको क्लासीफाई किया बीटा ब्लॉकर को नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कार्डियो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड बीटा टू ब्लॉकर ऐसे ही अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर ये वो ड्रग्स हैं जो दोनों पर अल्फा पर भी और बीटा रिसेप्टर पर भी एड्रेनर्जिक ड्रग की एक्शन को ब्लॉक करती है ये रिड्यूस करती है ये नवीट करती है जिसमें लेबेटोलॉल है कार्बेडोलॉल है लेबेटोलॉल है एंड कार्बेडोलॉल है तो इस तरीके से इसको सिंपल वे में क्लासीफाई कर सकते हैं जो रिसेप्टर है दो टाइप के रिसेप्टर हैं अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर तो इसको तीन सब ग्रुप में क्लासीफाई किया है अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर में अल्फा को तीन सब ग्रुप में नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कार्डियम अल्फा वन ब्लॉकर अल्फा टू ब्लॉकर ऐसे ही बीटा ब्लॉकर में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ऐसे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटा टू ब्लॉकर तो इस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं तीन ग्रुप के अंदर दिल्ली इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में पूछता है 
वो कभी कभी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बीटा ब्लॉकर या एक्सप्लेन बीटा ब्लॉकर ये कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है तो हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि हमने एडोनाजिक एंटागोनिस्ट एक्सप्लेन किया है वही वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर लें बीटा ब्लॉकर क्योंकि ये वो ड्रग है जो एडोनाजिक ड्रग की एक्शन को बीटा रिसेप्टर पर ब्लॉक करते हैं एडोनाजिक ड्रग की एक्शन को बीटा रिसेप्टर पर ब्लॉक कर रहा है इसकी वजह से इसको बीटा ब्लॉकर बोल रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर था दिंथेटिक कंपाउंड्स एंड आर कॉम्पिटेटिवली इनिबिट द एक्शन ऑफ एडोनाजिक एगोनिस्ट एट बीटा रिसेप्टर या कॉम्पिटेटिवली इनिबिट द एक्शन ऑफ एडोनाजिक ड्रग एट बीटा रिसेप्टर बीटा ब्लॉकर से आधा सिंथेटिक कंपाउंड अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा कि ये बीटा ब्लॉकर सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो कॉम्पिटेटिवली इनिबीट करते हैं एडोनाजिक ड्रग की एक्शन को बीटा रिसेप्टर पर ये बीटा ब्लॉकर सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो कॉम्पिटेटिवली इनिबीट करते हैं एडोनाजिक ड्रग की एडोनाजिक एगोनिस की एक्शन को बीटा रिसेप्टर पर तो बीटा ब्लॉकर से आधा सिंथेटिक कंपाउंड एंड कॉम्पिटेटिवली इनिबिट द एक्शन ऑफ एडोनाजिक एगोनिस एट बीटा रिसेप्टर इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर पूछा और इसके अंदर इसके जो यूजेज हैं बीटा ब्लॉकर्स के जो मेन यूजेज हैं कि बहुत सारे यूजेज बीटा ब्लॉकर्स को हमें यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है तो उसके डिफरेंट डिसीज के अंदर और एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसके थोड़ा सा एक्सप्लेशन दे के उसके यूजेज लिख लिया तो ये शॉर्ट नोट में ये चीज़ कवर हो सकती है तो जैसे बीटा ब्लॉकर को एक्सप्लेन किया कि बीटा ब्लॉकर साज सिंथेटिक कंपाउंड एंड कॉम्पिटेटिवली इनिबिट द एक्शन ऑफ एडोनाजिक एगोनिस्ट एट बीटा रिसेप्टर इसके थेरापेटिक यूजेज अगर लिखे हैं साथ में इसके शॉर्ट नोट के अंदर में तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन के बीटा ब्लॉकर आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन इट इज़ ऑल्सो यूज इन अनजाइना पैक्टोरिस अनजाइना पैक्टोरिस में भी इसको यूज कर सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज इन कार्डिय कार्डियक अरिथमिया कार्डिक अरिथमिया भी मे भी इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्योक्रोमोसाइटोमा फिर फ्योक्रोमोसाइटोमा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल प्रोपेनोलॉल इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइटिक स्टेट एंड माइग्रेन एनजाइटिक स्टेट के अंदर एनजाइटी के अंदर इसको प्रोपेनोलॉल को यूज़ कर सकते हैं माइग्रेन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज इन पार्किसन डिसीज पार्किसन डिसीज में भी बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही प्रोपरेनोलॉल जो है इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन थायरोटॉक्सिकोसिस ये प्रोपरेनोलॉल जो है ये थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर एक ड्रग ऑफ चॉइस है तो यूजेस के को थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन देकर उसके यूजेज हैं तो वो शॉर्ट नोट में हम उसको ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन बीटा ब्लॉकर्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनजाइना पैक्टोरीज बीटा ब्लॉकर्स आर आरसो यूज इन द कार्डिक अरिथमिया एंड फ्योक्रोमोसाइटोमा प्रोपेनोलॉल स्पेशली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइटी एंड माइग्रेन एंड बीटा ब्लॉकर आल्सो यूज इन द पार्किस डिसीज एंड प्रोपेनोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन थारोटॉक्सिकोसिस तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं इसके बाद जो कंपाउंड है वो जिसका स्ट्रक्चर है उसके केमिकल नेम है इसके यूजेज हैं वो प्रोपेनोलॉल है प्रोपेनोलॉल है ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका ब्रांड नेम जो है वो इंद्राल है इसका ब्रांड नेम इंद्राल है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी इजी है इजीली इसको हम ड्रा कर सकते हैं इसमें जो मेन न्यूक्लियस है मेन न्यूक्लियस है वो प्रोपेन टू ऑल है टू प्रोपेनॉल सी एच अगर टू प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर देखें सी एच टू सी एच सी एच थ्री ओ एच ये स्ट्रक्चर प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है जो मेन इसके अंदर पेरेंट ग्रुप है अब इसके अंदर अगर इसकी नंबरिंग किया वन टू थ्री तो इस तरीके से इसको नंबरिंग कर सकते हैं और इसमें अब डिफरेंट ग्रुप जो इसके साथ अटैच है वो एक एक अगर अटैच किया एक फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप अटैच है और एक थर्ड पोजिशन पर ग्रुप अटैच है ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये प्रोपेन टू ऑल ये पेरेंट ग्रुप है अब इसकी थर्ड फोर्स्ट पोजीशन पे एक ग्रुप को रिप्लेस करेंगे जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप जो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है आइसोप्रोपाइल अमीनो 
ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो यहाँ लिख सकते हैं वन आइसो प्रोपाइल अमीनो वन आइसो प्रोपाइल अमीनो अब यहाँ थर्ड पोजीशन पे एक ग्रुप को हम अटैच कर सकते हैं ये ग्रुप जो है नैप नैपथाइलो ऑक्सी नैपथाइलो ऑक्सी जो ये ग्रुप है ये है नैपथाइलो ऑक्सी नैपथाइलो ऑक्सी और इसकी अगर सब नंबरिंग किया वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश सेवन डैश एट डैश तो नैपथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से फर्स्ट पोजीशन से अटैच है तो इसको वन डैश नेपथाइलो ऑक्सी लिख सकते हैं जो प्रोपेनोडॉल की प्रोपेनोडॉल की थर्ड पोजीशन से अटैच है जो प्रोपेनोडॉल की थर्ड पोजीशन से अटैच है तो इसका पूरा केमिकल नेम हो जाएगा वन आइसोप्रोपाइल अमीनो थ्री ब्रैकेट वन डैश नेपथाइलो ऑक्सी प्रोपेन टू ऑल ये सिंपल स्ट्रक्चर प्रोपेनोडॉल के हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसका यहाँ नेपथाइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है नेपथाइलो ऑक्सी है और ये मेन पेरेंट स्ट्रक्चर प्रोपेनॉल क्या है जिसकी फर्स्ट पोजीशन से आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप अटैच है तो वन आइसोप्रोपाइल अमीनो और थर्ड पोजीशन पे ये वन डैश नेपथाइलो ऑक्सी ग्रुप अटैच है तो यहाँ वन आइसोप्रोपाइल अमीनो थ्री ब्रैकेट वन डैश नेपथाइलो ऑक्सी प्रोपेन टू ऑल ये स्ट्रक्चर हम इस तरीके से इसका ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ईजीली इसका केमिकल नेम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर है केमिकल नेम है तो अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इट अकर सच ए वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर इट अकर सच ए वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर सोलबल इन वाटर एंड इथेनॉल ये वाटर में और इथेनॉल में सोलबल है एंड स्लाइटली सोलबल इन क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सोलबल है प्रैक्टिकली इन सोलबल इन ईथर ईथर के अंदर जो है प्रैक्टिकली इन सोलबल है और इसके अगर यूजेज देखें तो इट इज़ यूज इन प्रोपर एंड ऑल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं और कार्डिक अरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं एनजाइटी में एंड माइग्रेन में जैसे हमने देखा था एनजाइटी एंड माइग्रेन में इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे पार्किसन डिसीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं एलर्जिक रेनाइटिस के अंदर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन थारोटॉक्सिकोसिस के थारोटॉक्सिकोसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है तो यूजेज में लिख सकते हैं इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक अरिथमिया इट इज़ ऑल्सो यूज इन एनजाइटी एंड माइग्रेन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसन डिसीज एंड इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन थारोटॉक्सिकोसिस एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन एलर्जिक रेनाइटिस एलर्जिक रेनाइटिस के अंदर में इसको यूज़ कर सकते हैं अब इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन देखेंगे ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्व फॉर्म में रहता है प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड आई पी बी पी यू एस पी ऐसे ही प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है प्रोपेनोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है आई पी एंड यू एस पी ऐसे ही प्रोपेनोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल फॉर्म में भी आता है जो यू एस पी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है तो ये कैप्सूल और एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स हैं ये यू एस पी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है तो इसका अगर डोसेज फॉर्म को देखें तो इंजेक्शन फॉर्म में टैबलेट फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये चैप्टर है जिसमें एड्रेनाजिक एंटागोनिस को हमने एक्सप्लेन किया था उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा था उसके बाद बीटा शॉर्ट नोट ऑन बीटा ब्लॉकर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और ये ड्रग है जिसका क्या स्ट्रक्चर है उसका केमिकल नेम है ऑफिशियल प्रिपरेशन है यूजेज है तो ये चैप्टर में इतना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो हम इस सारे क्वेश्चन को इसमें हम कवर कर सकते हैं प्रोपेनोलॉल भी जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कभी कभी इसको दूसरा जो चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसके साथ इसको अटैच कर देता है प्रोपेनोल के स्ट्रक्चर को तो अगर वहाँ भी पूछा तो हम ये प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं